ஸோ ஹாய் கைஸ் நான் உங்களிடத்துலேருந்து என்ன பானி ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஒரு சுவாரஸ்யமான தலைப்பு பார்க்க போகிறோம் ஸ்டார் சீட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு தலைப்பை பார்க்க போகிறோம் இது வந்து ஒரு டூ பார்ட் வீடியோ இன்றைக்கும் இன்னொரு வீடியோவும் வரும் நான் அடுத்த சனிக்கிழமை தான் போடுவேன் ஸோ ரெண்டு வீடியோ வரும் காரணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் என்னுடைய கண்டென்ட் கொஞ்சம் பெருசு ஸோ இது இந்த ஒரு ஒரு பற்றி இருபத்தி மூணு டைப் ஆஃப் ஸ்டார் சீடை பற்றி சொல்லுவேன் இந்த ஸ்டார் சீட்ஸில் நீங்கள் எந்த ஒரு ஸ்டார் சீட்டை சேர்ந்தவங்க அப்படின்னு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சும்மா ஒரு ஆர்வத்துக்காக தானே ஃபைன் இந்த ஸ்டார் சீட்னால் என்ன இந்த கான்செப்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு யார் காயின் பண்ணி கொடுத்ததுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறாவது வருஷம் ஒரு அமெரிக்க எழுத்தாளரான பிராட் ஸ்டிகர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அவருடைய நூலில் காட்ஸ் ஆஃப் அக்வேரஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த நூலில் வந்து இதை பற்றி குறிப்பிட்றார் என்ன சொல்கிறாருனா பூமியில் வந்து உயிர்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது முழுக்க முழுக்க அந்த மனித இனம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது முழுக்க முழுக்க இந்த பூமியிலேயே முதல் பிறப்பு எடுத்து இந்த பூமியிலேயே வளர்ந்தது கிடையாது இந்த அண்ட சராசரம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ரொம்ப பெருசு இங்கே வேற்று உலகங்கள் இருக்குது அந்த உலகங்களில் வந்து உயிர்கள் அப்படிங்கிறது இருக்குது மனிதனுடைய நிலைக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கக்கூடிய நிலைகளில் இருக்கக்கூடிய உயிர்கள் அப்படிங்கிறது எல்லாமே இருக்குது அந்த இடத்துல இருந்து ஏதோ ஒரு காரணத்திற்காக ஏதோ ஒரு காரணத்திற்காக இந்த பூமிக்கு வந்து அவர்கள் பிறப்பெடுப்பதும் உண்டு இங்கே பூமிக்கு வந்து அவர்களுடைய அந்த ஒரு காரண காரியத்திற்காக தான் இந்த பூமிக்கு வருவாங்க அந்த காரண காரியம் முடிவது வரைக்கும் இந்த பூமியிலேயே அவங்க வந்து இருப்பாங்க வேலையை முடிச்சுட்டு தான் வந்த இடத்துக்கு திருப்பி அவங்க வீட்டுக்கு அவங்க போவாங்க இப்படிப்பட்டவர்களே இந்த ஸ்டார் சீடு அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர்களாக அவர் வந்து குறிப்பிட்டார் இதே விஷயத்த நம்ம முன்னாடி ஒரு இடத்துல பார்த்துருக்கோம் ஞாபகம் இருக்கா எங்கே அப்படின்னு கேட்டால் நம்மளுடைய டெஸ்னி ஆஃப் சோல்ஸ் அண்ட் ஜேர்னி ஆஃப் சோல்ஸில் புக்கினுடைய ஆத்தர் யார் டாக்டர் ஜோ டிஸ்பென்சா அவர் சொல்கிறார் என்ன வார்த்தை அவர் யூஸ் பண்ணுவார்னா ஹைப்ரிட் சோல்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தை யூஸ் பண்ணுவார் வேற்று கிரகங்கள்லேருந்து ஏதோ ஒரு காரண காரியத்திற்காக பூலோகத்திற்கு அவர்கள் வருவாங்க ஸோ அந்த காரியத்தை முடித்ததுக்கப்புறம் அவங்க மட்டும் கிழமை அவங்களோட வீட்டுக்கு போயிட்டே இருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியவர்கள் தான் ஸ்டார் சீட்ஸ் இவங்களை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு கேட்டால் எளிமையான முறையில் கண்டுபிடிக்கிறதுங்கிறது கொஞ்சம் கூட கஷ்டம்தான் சரிங்களா ஒரு ரொம்ப சிம்பிள்னு சொல்ல முடியாது எஃபெக்டிவான ஒரு வழி அப்படின்னு கேட்டால் பாஸ்ட் லைஃப் ரிக்ரெஷன் தான் அந்த இடத்துல உட்கார வச்சு பார்க்கும்பொழுது தான் தெரியுது இவர்கள் வேற்று உலகத்திற்கு போயிருக்காங்களா இல்லை வேற்று உலகத்திலேயே பிறந்தவர்கள் பூமிக்கு வந்திருக்காங்களா அப்படிங்கிறதெல்லாம் அந்த பாஸ்ட் லைஃப் ரிக்ரெஷனில் வச்சு தான் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஒன்று அதை தவிர்த்து வேறு என்ன வழியில் கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு கேட்டால் அவரவருடைய சிந்திக்கக்கூடிய திறன் அவர்களுடைய நடை உடை பாவனை குணாதிசயம் இது எல்லாத்தையும் வச்சு நம்மளால் ஒரு ஒரு அளவுக்கு ஒரு என்ன சொல்கிறது முடிவுக்கு வந்து நம்மளால் வர முடியும் ஸோ இன்றைக்கி அப்படிப்பட்ட ஒரு ஸ்டார் சீட் இருபத்தி மூணு பேர் இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறது இருபத்தி மூணு இனம் இருக்குது ஏறத்தாழ ஸோ இந்த இனங்களை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இருபத்தி மூணையும் நான் சொன்னேன் அப்படின்னு சொன்னால் போர் அடிச்சு போயிடும் சொல்கிறேன் எனக்கே போர் அடிச்சிடும் கேட்குற நீங்கள் பாவம் அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னால் இது டூ பார்ட் வீடியோவோ போடுறேன் இன்றைக்கும் நான் நாளைக்கும் அடுத்த வாரம் சரிங்களா ஸோ ரெண்டு இதில் வர மாதிரி போடுறேன் அதுதான் முன்னமே சொன்ன மாதிரி நீங்கள் இதில் எந்த கேட்டகரிக்குள்ளே ஃபிட் ஆகிறீங்கன்னு பாருங்கள் நல்லா புரிஞ்சுங்க எல்லாருமே ஸ்டார் சீடே இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது அது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம வந்து இங்கேயே பூமியவே முதல் பிறப்பாக எடுத்து பூமியிலேயே வந்தவர்களாகவும் இருக்கலாம் ஸோ அவர்களுக்கு இது பொருந்தி வராது ஒரு சிலர்களுக்கு வானத்தை பார்த்துட்டே இருப்பான் அவனால் என்னத்தையோ இழந்த மாதிரி வானத்தை பார்த்துக்கிட்டே இருப்பான் அவன் வந்து வானத்தை பார்த்தா தான் அவனுக்கு நிம்மதியாக இருக்கும் அந்த நட்சத்திரத்து கூட்டத்தை பார்த்தா தான் நிம்மதியாக இருக்கும் அதுலேயும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு நட்சத்திர கூட்டம் ரொம்ப பிடிக்கும் ஒரு பர்டிகுலர் நட்சத்திரத்தை அவன் அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே இருப்பான் பேன் ஏன் பார்க்குறானே தெரியாது ஆனால் ஆத்மார்த்தமாக இருக்கும் அது தன்னை மறந்து அப்படியே இருப்பான் இது எல்லாருக்கும் வாய்க்காது நல்லா புரிஞ்சுங்க எல்லாத்துக்கும் இது பிடிக்காது இந்த ஒரு குணாதிசயம் அவர்கள்ட்ட இருக்கு இப்படியே பார்த்துட்டே இருக்காங்கன்னா அவங்க எல்லாம் அங்கேருந்து வந்ததாக ஒரு இண்டிகேஷன் சொல்கிறாங்க ஃபைன் இப்போ நம்ம ஆரம்பிக்கலாம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு டிஸ்க்ளைமர் இதெல்லாம கரெக்டு தான் நீங்கள் அப்படி ஒரு டவுட்டு போடுறது சரி தான் பிகாஸ் நம்மளால் இது இப்படி தான் நம்மளால் ப்ரூவ் பண்ணி காட்ட முடியாது பட் ஒரு ஓப்பன் மைண்டடாக பாருங்கள் ஏன்னா நம்மளுடைய கடந்த காலத்தில் எத்தனையோ இந்த மாதிரி உதாசீனப்படுத்தப்பட்டது இன்றைக்கி வந்து நிதர்சனமான உண்மைகளாக இருக்குது ஸோ இன்றைக்கி இது பேசக்கூடியதுக்கு நம்மளால் ப்ரூவ் பண்ண முடியல அப்படிங்கிறதுக்காக இது உதாசீனப்படுத்த வேண்டாம் எதிர்காலத்தில
அதிகமான இந்த உள்ளுணர்வு அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஆட்களாக இருப்பாங்களாம் தாயுள்ளம் கொண்டு வ கொண்டவர்களாக இருப்பாங்களாம் அதிகப்படியான கற்பனை வளம் கொண்டவர்களாக இருப்பாங்களாம் பயங்கர சென்சிட்டிவான இண்டிவிஜுவல்ஸாக இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அவர்கள் இந்த பூமிக்கு வந்ததனுடைய காரணம் நோக்கமே என்ன அப்படின்னு கேட்டால் இந்த பூமிக்கு வந்து அமைதியும் ஒரு ஆன்ம முன்னேற்றத்தையும் கொடுப்பு கொடுப்பது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அவர்கள் இந்த பூமிக்கு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு வந்து சொல்லப்படுது இந்த பூமியில் வந்து பழைய ஆன்மாக்கள் தொண்டு தொற்ற காலத்திலிருந்து தொடர்ந்து பெறப்படுத்திட்டு இருக்கக்கூடிய ஆன்மாக்கள் அப்படின்னு இருக்கும் பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி ஆன்மாக்களில் இவர்களும் ஒரு 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 ஒருத்தர் தான் அப்படின்னு வந்து சொல்லப்படுது ஸோ இவங்க வந்து இந்த நம்ம சக்தின்னு பார்க்கும்பொழுது ஆண் சக்தி பெண் சக்தின்னு பார்க்குறோம் இல்லையா அந்த டிவைன் பவர் அப்படின்னு சொல்கிறது ஆண் பெண்ணுன்னு இவங்க வந்து இந்த பெண் சக்தியை வந்து சுட்டி காட்டக்கூடியவர்களாக இருக்கிறாங்க அண்ட் இந்த ஆகாஷிக் ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா இவங்கனால ஈஸியாக படிக்க முடியும் ஸோ அந்த திறன் வந்து இவர்களுக்கு ரொம்பவே அதிகம் இவர்களுடைய நட்போ துணையோ இருந்ததுன்னா நம்ம இந்த மாதிரி ஆகாஷிக் ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் ஈஸியாக நம்மளால் படிக்க முடியும் அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா சிரியன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இனத்தை சேர்ந்தவங்க இவங்க வந்து சிரியஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த நட்சத்திர கூட்டத்திலிருந்து வந்தவங்க முழுக்க முழுக்க அவர்கள் பூமிக்கு வந்ததற்கு உண்டான நோக்கமே என்ன அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுடைய ஆன்ம முன்னேற்றத்திற்காக தான் ஸ்பிரிச்சுவல் அவேக்கனிங் ஸோ அதற்கு வந்து மனிதர்களை வழிநடத்தி செல்ல வேண்டும் அப்படிங்கிற அந்த நோக்கத்திற்காகவே அவர்கள் இங்கே வந்திருக்காங்க இவங்க வந்து ஒரு பீஸ் கீப்பர்ஸ் மாதிரி அமைதியை காப்பதற்காக அவர்களுடைய நோக்கமாக கொண்டவர்கள் ஸோ அதனால் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் பயங்கர தைரியம் இருக்கும் அவர்களுடைய அந்த வில் பவர்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ அது வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அவ்வளோ அவ்வளோ சீக்கிரம் இவங்கக்கிட்டலாம் நீங்கள் வந்து வாதாடியும் ஜெயிக்க முடியாது முட்டி மோதியும் ஜெயிக்க முடியாது ஸோ அந்தளவுக்கு அவர்கள்ட்ட அந்த திடகாத்திரமான ஒரு குணாதிசயம் அப்படிங்கிறது இருக்கும் எந்த ஒரு விஷயத்து மேலேயும் அதிகமான ஈடுபாடு காட்டக்கூடியவர்கள் பேஷனட்டான ஒரு ஆட்களாக இருப்பாங்க ஒரு செயல் செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னால் விருப்பப்பட்டு ஆத்மார்த்தமாக அந்த ஒரு காரியம் அப்படிங்கிறத அவங்க செய்வாங்க ஒரு தலைமை பொறுப்பு இல்லை சராசரியாக ஒரு பொறுப்பு கொடுத்தாலும் அந்த பொறுப்பு வந்து மனசார அதை ஏற்றுக்கிட்டு அதை வந்து சரியாக செய்வாங்க ஒரு நல்ல தலைவராக இருப்பாங்க நல்ல தலைவராக இருப்பாங்க சும்மா ராண்டமாக எல்லாரும் தலைவராகலாம் ஆனால் நல்ல தலைவருங்கிற ஒரு கணக்கு இருக்குது ஸோ நல்ல தலைவர்களாக அவர்கள் இருப்பாங்க டெக்னாலஜி அதுக்கப்புறம் இனோவேஷன் ஸ்பிரிச்சுவல் டீச்சிங் இதிலெல்லாம் வித்தக்காரனாக இருப்பான் பெரிய ஆளாக இருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ அந்த டெக்னாலஜிக்கல் அட்வான்ஸ்மெண்ட்லலாம் ரொம்ப பெரிய ஆளாக இருப்பாங்க இவங்கெல்லாம் இந்த சிரியன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இனத்தை சேர்ந்தவர்கள் அடுத்தது ஒராயன் இல்லாட்டி ஓரியான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம ஆட்கள் ஸோ இவங்க வந்து அந்த ஓரியன் கான்ஸ்டலேஷன் இல்லை ஒராயன் கான்ஸ்டலேஷன் ஸோ அங்கிருந்து வரக்கூடியவர்கள் இவங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இவர்களுக்கும் அந்த இன்சைட் உள்ளுணர்வு அப்படிங்கிறது ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும் ரொம்ப அனலிட்டிக்கல் திங்கிங் எதோ ஒன்றையும் வந்து அலசி ஆராய்ச்சி பார்த்துருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு குணாதிசயம் அப்படிங்கிறது இருக்கும் நீதிடா நேர்படா நியாயண்டா சத்தியண்டா அந்த கேட்டகரி சேர்ந்த ஆட்கள் சரிங்களா அந்த மாதிரி ஒரு குணாதிசயம் இவங்களுக்கு வந்து அந்த குறுக்கோழியில் போடுறது அந்த அன்றது டேபிள் இதெல்லாம் இவங்களுக்கு பிடிக்காது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு குணாதிசயத்தையும் சேர்ந்தவங்க பண்டைய கால ஞானம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லைங்களா அந்த ஞானமெல்லாம் இவர்களுக்கு இருக்கும் அதை நோக்கி தேடி ஓடுவதே இவர்களுடைய பொழப்பாகவும் இருக்கும் நல்ல சிறந்த ஒரு ஆண்டர்பினர் சொந்த முயற்சியில் ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி ரன் பண்ணக்கூடியவர்களாகவும் ஆன்மீகத் ஆன்மீகத்தையுமே சரியாக அறிவியல் ரீதியாக ஆன்மீகமும் அறிவியலும் ஒன்று தான் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு நோக்கத்தில் கரெக்டாக கொண்டு போய் அதை திறன்படி அதை வந்து வழிநடத்தி செல்லக்கூடிய ஒரு குணாதிசயம் பெற்றவர்களாகவும் இவர்கள் இருப்பாங்க ஸோ முழுக்க முழுக்க அந்த இறைத்தன்மை அப்படின்னு சொல்லுறது இருப்பாருங்க அதை அழகாக அணுகி அவங்க கூட மற்றவங்களையும் அப்ளிஃப் பண்ணக்கூடிய அந்த ஒரு திறன் அப்படிங்கிறது இவர்களுக்கு ரொம்பவே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது ஆண்ட்ரோமிடா நமக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய கேலக்ஸி ஸோ இதிலிருந்து வந்தவங்க வந்து ஆண்ட்ரோமிடன் ஸ்டார் சீட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவங்க இவங்க பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் வயசு என்னமோ பத்து வயசாக இருக்கும் ஆனால் அவன் எதுவும் நூறு வயசில் கிடைச்ச அனுபவமாட்ட பேசுவான் மனுஷங்கள்டே பார்க்கலாம் அந்த ஒரு குணாதிசயத்தை பார்க்கலாம் அவங்களாம் இந்த ஆண்ட்ரோபிடா கேலக்ஸியிலிருந்து வந்த அந்த ஸ்டார் சீட் தான் சொல்லப்படுது ஸோ இவங்க வந்து அவர்களுடைய வயதிற்கு மீறி அனுபவமும் பக்குவமும் கொண்டவர்களாக இருப்பார்கள் அதிகமாக இந்த சட்ட திட்டம் கரெக்டாக ஜஸ்டிஸ் அப்படின்னு பேசக்கூடிய ஆட்களாக இவங்க எல்லாமே வந்து இருப்பாங்க நல்ல கிரியேட்டிவிட்டோ கிரியேட்டிவான ஒரு ஆள் இனோவேட்டிவான ஒரு ஆட்களாக இருப்பாங்க புது புது ஐடியாஸ் எப்படா உனக்கு மட்டும் இதெல்லாம் தோணுது அந்த மாதிரி புது புது ஐடியாஸ் இவங்களுக்கு வந்து தோணிட்டே இருக்கும் ஸோ பூமியை வந்து
சிறப்பான பேச்சு திறனும் உண்டு எக்ஸலண்ட் கம்யூனிகேட்டர்ஸ் ஸோ சிறப்பான ஒரு பேச்சு திறன் உள்ளவர்களாக இவங்க இருப்பாங்க மனித இனத்திற்கே ஆதி இனம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஸோ மனுஷன் தோன்றுவதற்கு முன்னதாக இவங்க தான் வந்தாங்க ஸோ மனித இனத்திற்கே இவங்க தான் தொடக்கம் அப்படிங்கிற அளவுக்கு இவங்க வந்து ரொம்ப பழமையான ஆட்களாகவா சொல்லப்படுது அண்டு பூமி மனுஷ மாதிரியே ஒரு திறன் உள்ளதுனால பூமி கூடவும் மனுஷங்க கூடிய ஒரு நல்ல ஒரு ஒட்டுறவு அப்படிங்கிறது வந்து இவர்களுக்கு என்றைக்குமே இருந்துகிட்டே இருக்குது அப்படின்ட்டு ஸோ இந்த ஹீலிங்கு அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய சராசரி நிலையிலிருந்து மேல்நிலை வருவது அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே நம்மளை அப்லிஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து இவங்களுடைய மனோநிலை அப்படிங்கிறது இருக்கும் நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா அந்த பிளே ஐடியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோங்க அது பெண் சக்தி அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா இந்த லைரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவங்க ஆண் சக்தியை வந்து குறிப்பிடக்கூடிய மேஸ்கலைன் டிவினிட்டி ஸோ அதை வந்து குறிப்பிடக்கூடிய ஆட்களாக இவங்க இருக்கிறாங்க அடுத்தது அர்டூரியன் ஏஆர்சிடியூஆர்ஏஎன் அர்டூரியன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவங்க இவங்க வந்து அர்டுரஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த நட்சத்திர கூட்டத்திலேருந்து வர்றாங்களாம் இவங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நல்ல ஒரு இனோவேட்டிவ் குவாலிட்டி எதில் இனோவேட்டிவ் குவாலிட்டினால் ஞானம் அடைவதிலையும் இந்த ஹீலிங் பவர் இருக்கு இல்லையா இதில் வந்து ரொம்ப ஈடுபாடு அதிகமாகவும் எப்படி திறன்பட இதை வந்து செஞ்சால் இங்கே இருக்கக்கூடிய உயிர்களுக்கு நல்லபடியாக அவர்களுடைய அந்த ஞானம் கொடுத்து அவர்கள் வந்து திடகாத்திரமாக அவர்களை வந்து நல்லபடியாக முன்னேற்றி கொண்டு வர முடியுங்கிறது இவர்களுடைய நோக்கமாக இருக்கும் எதுக்கு அது பண்ணணும்னு கேட்டால் ஆன்ம முன்னேற்றம் தான் ஸோ ஆன்ம முன்னேற்றத்தை கொடுப்பதற்கு உன்னுடைய உடல்நிலையும் மனோநிலையும் திடகாத்திரமாக இருக்கணும் நான் அதை லிஃப்ட் பண்ணி தரேன் நீ ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆன்ம முன்னேற்றம் அப்படிங்கிறது உனக்கு வந்துடும்ல ஸோ இது வந்து இவர்களுடைய நோக்கமாக இருக்கும் இவங்க வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் மனிதர்கள் போலவே தான் இவர்களுடைய உருவ அமைப்பும் அந்த ஒரு அப்படி அவர்களை வெளிக்காட்டி கொள்ளுவதில் தான் அவங்க ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அடுத்தது வெனூசியன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவங்க நம்மளுடைய சுக்கரன் கோல் இருக்குல்ல வீனஸ் அதிலிருந்து வரக்கூடியவர்களாக சொல்லப்படுது இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுக்கரன் எப்படி ரொம்ப அழகு ததும்புதுனது இல்லையா கம்பேஷனட் எது மேலேயும் ஒரு அதிகமான ஒரு விரு விருப்பம் கொண்டு ஒரு ஈடுபாடோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை லவ்விங் ஜென்டில் கேரிங் ஆர்டிஸ்டிக்கு ஸோ பயங்கர ஒரு கலை நுட்பம் கொண்ட ஆட்களை சுக்கரனுடைய மொத்த குணாதிசியம் இவர்கள்ட்ட அப்படி கம்ப்ளீட்டாக இருக்கும் இவங்கெல்லாம் பயங்கர அழகுனாலும் பயங்கர அழகாக இருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ அந்த ஒரு திறன் வாய்ந்தவர்களாக இவர்கள் இருப்பாங்க அடுத்தது அன்பு இதே அந்த சுக்கரன் வந்து பெண்ணாக வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த இன்பம் பெறுவது தாய் தாய் ஸ்தானத்தில் வந்து அது உயர்ந்து அந்த தாய் ஸ்தானத்தை நினைக்கக்கூடிய அந்த ஒரு குணாதிசம் ஸோ இந்த ஒரு குணமெல்லாம் வந்து அவர்களுக்கு எப்பவுமே இருக்குமா யா இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே சொல்லப்படுது அடுத்தது லெமூரியன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவங்க நம்மளுடைய லெமூரியா கண்டம் இருக்குது பார்த்திங்களா இவங்க வந்து இல்லை இன்றைக்கி முழுசும் முடிஞ்சு போச்சு சரிங்களா ஸோ கம்ப்ளீட் டிஃபங்க்ட் அவுட் கம்ப்ளீட்டாக அந்த இனமே இன்றைக்கி இல்லை பட் இந்த லெமூரியன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஸ்டார் சீட்ஸ் இங்கே வரும்பொழுது பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஆசான்களாக பாத்தியார்கள் டீச்சர்ஸ் ஸோ அவங்களாகவும் நம்மளுடைய பண்டைய கால ஞானத்தை வந்து பாதுகாத்து வச்சு அதை அடுத்தவங்களுக்கு கடத்தின ஒரு திறன் வாய்ந்தவர்களாகவும் இவர்கள் இருந்திருந்துருக்குறாங்க இங்கே இருந்தே வேற்று கிரகத்துக்கு போகவும் வேற்று கிரகத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் கூடவும் பேசக்கூடிய திறன் வாய்ந்தவர்களாக இவர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் இந்த ரஷ்யாவில் ஒரு பையன் வந்து ஒரு பேட்டி கொடுத்தான் அந்த பையனையே காணதுக்கப்புறம் அவன் வந்து சொன்னால் மார்ச்லேருந்து நாங்கள் இங்கே வந்தோம் ஸோ இங்கே லெமூரியா கண்டம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த குமரி கண்டம் அப்படிங்கிறது இங்கே இருந்தது என்னுடைய நண்பன் இங்கே இருந்தால் ஒரு எரிகள் விழுந்து அதை அப்படியே முழுக்க வந்து நீரில் மூழ்கி போனதெல்லாம் நான் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ கைண்ட் ஆஃப் அந்த அந்த சிவிலைசேஷனே இல்லை அவுட்டு அவர்கள் இந்த மாதிரி நம்மளுடைய மூதாதையர்களாக இங்கே வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அடுத்தது அட்லாண்டியன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி இந்த அட்லாண்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கடல் நகரம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த அக்வாமேன் படத்தில் வரும் தெரியுமா ஸோ அந்த அட்லாண்டிஸ்ங்கிற ஒரு நகரம் மனிதன் வந்து அந்த அட்லாண்டியன் சொல்லக்கூடிய அந்த இனம் எப்படி இருந்துதான் டெக்னாலஜி வைஸும் சரி ஸ்பிரிச்சுவல் க்ரோத்தும் சரி ஹையஸ்ட் த பீக் அந்த அளவில் இருந்தாங்களாம் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு சொன்னால் மண்டக்கணம் ஜாஸ்தி தனக்கு தானே அழிவை உண்டு பண்ணிக்கிட்ட ஒரு இனமும் இவங்க தான் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாம் அந்த அவங்க வாழ்ந்த இடமும் அந்த இடம் எல்லாமே முழுசும் அழிஞ்சு போச்சு ஆனால் என்ன இது அழிஞ்ச காரணத்தினால அவங்க வந்து எப்படி அந்த லெமோரியன்ஸ் போல் வேற்று கிரகங்களுக்கு போவோம் அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த கம்யூனிகேஷன்ஸ் எல்லாம் இது பண்ணதுனால இங்கிருந்து ஒரு சிலர் அங்கே தப்பிச்சு அங்கே போயிட்டாங்க ஸோ அவங்க வந்து இன்னும் ஏர்த் கூட ஒரு கம்யூனிகேஷனில் இருக்கிறதாகவும் ச
அந்த பழங்காலத்தில் தேவைப்படாத அந்த அவுட்டேட்டட் சிஸ்டம்ஸ் எல்லாம் இருக்கலாம் அதெல்லாம் அவங்களுக்கு பிடிக்காது ஏ அதே வந்து இப்போ இந்த காலத்தில் இருக்கிறது தேவையில்லை இல்லை இப்போ அது எதுக்கு அப்படின்னு கேள்வி கேட்கக்கூடிய ஆட்களாக அவங்க வந்து இருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி இவங்க வந்து முழுக்க முழுக்க அமைதி நீதி நேர்மை நியாயம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஜஸ்டிஸ் அதை வந்து பாதுகாப்பதற்காக வரக்கூடியவங்க இவங்கனால ஒரு அநீதி நடக்குது ஒரு ஈவில் அந்த இடத்துல இருக்குன்னா இவங்கனால டால்ரேட்டே பண்ணிக்க முடியாது சரிங்களா அந்த ஒரு குணாதிசயத்தை கொண்டவர்களாக இவங்க இருப்பாங்க அண்டு ஒரு சில சராசரி மனித நிலைக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு சில நிலையில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு கிஃப்ட்டு சித்துக்கள் மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த டிவைன் கிஃப்ட்டு அதெல்லாம் அவர்களுக்கு இருக்குமா இவங்களுடைய மிஷனே வந்து முழுக்க முழுக்க பார்க்கும்பொழுது நம்மளுடைய என்டையர் பூமியை அப்படியே அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் அப்லிஃப்ட் ஸ்பிரிச்சுவல் க்ரோத் கொடுக்கறதுக்காக தான் இவங்க வந்து இங்கே வந்ததாகவும் சொல்லப்படுது அடுத்தது கிறிஸ்டல் சில்ட்ரன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இவங்களும் அந்த இவங்க மாதிரி தான் இண்டிகோ சில்ட்ரன் மாதிரி தான் இருந்தாலுமே இவங்களும் அதே மனிதனுடைய எதிர்காலம் நல்லபடியாக இருக்கணும் அவங்கள வந்து சரியான வழிபாதையில் மனிதர்களை கூட்டிகிட்டு போகணும் அப்படிங்கிறது வந்து காரணத்துக்காக தான் வராங்க இவங்க வந்து ஹீலர்ஸ் ஸோ அந்த குணப்படுத்தக்கூடிய அந்த ஹீலர்ஸ் எல்லாருக்கும் பார்த்திங்களா அந்த ஹீலர்ஸ் ஆகும் இயற்கையை அதிகமாக விரும்பி இயற்கையை நல்லபடியில் வளர்த்தணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு குணாதிசயம் கொண்டவர்களாக இருப்பாங்க ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம்ல பிளேடியன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆட்களுக்கு இவர்கள் ஒப்பாக வருவார்கள் அப்படின்ட்டு இவங்க இருக்கிற இடம்லாம் பயங்கர ஜாலியாக இருக்கும் ஏதோ ஒரு ஒளி பொருந்திய ஒரு இடமாக போல் இந்த இவர்கள் இருக்கக்கூடிய இடமே வந்து அப்படி பிரகாசமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அந் அந்த அளவுக்கு இவங்களுடைய அந்த சோல்னுடைய பவர் வந்து அந்த அளவுக்கு இருக்கும் யார் கிறிஸ்டல் சில்ட்ரன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்தது ரெயின்போ சில்ட்ரன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவங்க இவங்க பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் முன் சொன்ன இரண்டு மாதிரி தான் இண்டிகோ சில்ட்ரன் அண்ட் ரெயின்போ சில்ட்ரன் மாதிரி தான் இவங்க ரெண்டு பேர்த்தை காட்டிலும் இது ரொம்ப யங் சோல் சரிங்களா புது ஆன்மா ஆனால் வேறு கிரகத்தில் இருந்து ஆனால் பூமிக்கு வந்து இது இப்போ தான் ரொம்ப புதுசு பூமிக்கு வர்றது இவங்க இன்னும் அவங்களுடைய தான் எதுக்கு வந்தோம் ஏன் வந்தோங்கிறதே இன்னும் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தேடிட்டு இருக்காங்க ஸோ ஆனால் இவங்க வந்து இந்த ஹீலிங்கு ஒரு ஒரு விஷயத்த டீச்சர்ஸாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு குணம் அப்படிங்கிறது எல்லாமே இருக்குது அவ்வளவு சீக்கிரம் இவங்களுக்கு நோய்வாய்ப்படமாட்டார்கள் உடல் வந்து பயங்கர திடகாத்திரமாக இருக்கும் அவ்வளோ சீக்கிரம் நோய்வாய்ப்படமாட்டார்கள் ஸோ இதெல்லாம் இண்டிகேஷன்ஸாக சொல்கிறாங்க பட் இன்னும் அந்த ரெயின்போ சில்ட்ரனுக்கு தான் ஏன் இங்கே வந்தோம் அப்படிங்கிறது இன்னும் தெரியல அப்படின்னு சொல்லப்படுது அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா லைட் ஒர்க்கர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவங்க இவங்க வந்து இந்த ஸ்பெசிஃபிக் பிளானட்டு இந்த ஸ்பெசிஃபிக் டிமென்ஷனில் இருந்து தான் வந்தாங்க அப்படின்னு நம்மளால் சொல்ல முடியாது அவங்களுக்கு இப்படின்னு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒரு இடம் கிடையாது பிகாஸ் அவங்களுக்கு அந்த உடல் மாதிரி திடகாத்திரமான உடல் இல்லை அந்த ஒளி உடல் தான் அவங்களுக்கு முழுக்க முழுக்க இவங்க வந்து முழுக்க அந்த லவ் கைண்ட்னஸ் குட்னஸ் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நல்ல குணங்களை வந்து உயிர்கள் இடத்தை பரப்புவது அப்படிங்கிறத இவர்களுடைய வேலை அண்ட் ஸ்பிரிச்சுவல் எவல்யூஷன் ஆன்ம முன்னேற்றம் அப்படிங்கிறது கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க வந்து பூமிக்கு மட்டும் இல்லை இந்த மாதிரி லைட் ஒர்க்கர்ஸ் நிறைய கிரகங்களில் நிறைய இடங்களில் இவர்கள் வந்து இந்த ஆன்ம முன்னேற்றத்தை கொடுக்கறது அப்படிங்கிறது இவர்களுடைய பணியாக எடுத்து செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஸோ நம்முடைய கான்சியஸ்னஸ் விழிப்பு நிலைன்னு இருக்கு இல்லையா அது வந்து ஹையர் லெவலுக்கு போகிறதுக்கு இவங்கெல்லாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருப்பாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் அடுத்து அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போமா ஸோ அதுக்கு இன்னும் இன்னும் கொஞ்சம் கூட இருக்குது நான் எவ்வளோ வந்திருக்கேன்னு தெரியல இன்னும் கொஞ்சம் கூட வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ஸ்டார் சீட்ஸ் இருக்காங்க நம்ம வந்து அதை அடுத்த வீடியோவில் அப்படியே தொடர்ந்து கண்டினியூ பண்ணுவோம் ஸோ பிரேக் பண்ணல பட் இந்த வீடியோவில் சொன்ன வரைக்கும் நீங்கள் எதுக்கு கீழே ஃபிட் ஆகுறீங்க அப்படின்னு பாருங்கள் இதுக்கு இதுக்குள்ளே எதுவுமே வரலை அப்படின்னு சொன்னாலும் அடுத்த வீடியோ பாருங்கள் அதில் வந்து நான் இதனுடைய கண்டினியூஷன் சொல்கிறேன் அதில் நீங்கள் எதாவது ஒன்று கூட தாராளமாக ஃபிட் ஆகலாம் ஐயா ஸோ இதான் இன்றைக்கி உண்டான பதிவு நாளைக்கு ஒன்றையில் சந்திப்போம் போது வரையும் தொடர்ந்து நினைந்திருங்கள் நான் உங்களிடத்துல இருந்து பண்ணி நன்றி